নমস্কার বন্ধুরা দু হাজার কুড়ি সালের একুশে জুন তারিখে আবারও হতে চলেছে নতুন আরও একটি মহাজাগতিক ঘটনা একুশে জুন তারিখে হতে চলেছে সূর্য গ্রহণ তো এই সূর্য গ্রহণ কখন শুরু হবে কখন শেষ হবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ থেকে এই সূর্য গ্রহণ দেখা যাবে কি না এবং দেখা গেল কখন দেখা যাবে অর্থাৎ কখন শুরু হবে ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে সেই সূর্য গ্রহণ দেখা বিস্তারিত আমরা জানব এই ভিডিওতে তবে তার আগে আপনি এই ভিডিওটি এখন যেখান থেকে দেখছেন ভারত না বাংলাদেশ না পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে রাখবেন এবং অবশ্যই এর আগের যে চন্দ্রগ্রহণ হলো সেই চন্দ্রগ্রহণটা আপনি দেখেছেন কি না সেটাও জানাতে ভুলবেন না তো বন্ধুরা এই সূর্যগ্রহণ নিয়ে যে আপডেটটি আসছে সেই আপডেটটি আমরা দেখে নেব অন স্ক্রিনে একুশে জুন মহাজাগতিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকবে বাংলা দিনে নামবে অন্ধকার বিস্তারিত জানব কি বলা হয়েছে আজ থেকে একশো বছর পরেও মনে রাখা হবে দু হাজার সালটিকে কারণ সহজেই অনুমেয় করোনা ভাইরাস বাংলার মানুষ তো আরও বেশি করে মনে রাখবে কারণ এই ভয়াবহ সাইক্লোন আমফান আছড়ে পড়েছে এই বছরেই এদিকে মহারাষ্ট্রের মানুষ মনে রাখবে নিঃসর্গের জন্য একই বছরে এতগুলো দুর্যোগ আগে আর কখনো এসেছে কি না সন্দেহ দুর্যোগ ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাও রয়েছে যেমন ছয় জুন ঘটে গেল চন্দ্রগ্রহণ তো এই চন্দ্রগ্রহণ যারা যারা দেখতে পেয়েছেন অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন কোথা থেকে দেখেছেন সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন এবার পালা সূর্য গ্রহণের হ্যাঁ আগামী একুশে জুন সূর্য গ্রহণ ঘটবে ভারতের উত্তরাংশ থেকে ছাড়াও দেখা যাবে পাকিস্তান চীন এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কলকাতা থেকে প্রায় সত্তর শতাংশ গ্রহণ দেখা যাবে কলকাতায় গ্রহণ শুরু হবে সকাল দশটা বেজে ছিচল্লিশ মিনিটে তো বন্ধুরা অনস্ক্রিনে আপনাদের আবারও বলবো পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ কলকাতা থেকে এই গ্রহণ দেখা যাবে সত্তর শতাংশ দেখা যাবে এবং যেটা শুরু হবে এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেটা হচ্ছে সকাল দশটা বেজে ছিচল্লিশ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখা যাবে এবং একইভাবে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আধ ঘন্টা আরও এগিয়ে যাবে অর্থাৎ মোটামুটি এগারোটা পনেরো ষোলো মিনিট থেকে এই গ্রহণটা দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকে তো বছরের দীর্ঘতম দিন যাকে ভূগোল বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় সামার সলস্টিস সেই একুশে জুন দেখা যাবে এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য যে স্থান থেকে প্রথম আংশিক গ্রাস লক্ষ্য করা যাবে সেখানে গ্রহণ হবে সকাল নটা পনেরোই এই এলাকার মানুষ গ্রহণের সর্বোচ্চ দশা দেখতে পারবেন দুপুর বারোটা দশ মিনিটে যে এলাকা থেকে প্রথম পূর্ণগ্রাস দেখা যাবে সেখানে গ্রহণ লাগবে সকাল দশটা সতেরোই এবং আমাদের কলকাতা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সেটা হবে দশটা ছেচল্লিশ মিনিট এবং বাংলাদেশে সেটা হবে সকাল এগারোটা পনেরো মিনিটে শেষতম যে স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যাবে সেখানে এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে দুপুর দুটো দুই মিনিটে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন গ্রহণ শেষ হবে যেটা সেটা হচ্ছে দুপুর দুই মিনিটে সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে আংশিক গ্রহণ শেষতম যে এলাকা থেকে দেখা যাবে সেখানে গ্রহণ কাটবে দুপুর তিনটে চার মিনিটে অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ছ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে দেখা যাবে এই প্রাকৃতিক বিস্ময় পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে তখনই সূর্য গ্রহণ দেখা যায় খালি চেকো এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করা উচিত নয় কারণ তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে একুশে জুনের ক্ষেত্রেও একই সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে নাসা যাদের আকাশ থেকে দেখতে ভালোবাসেন তাদের দূরবীন টেলিস্কোপ অথবা অপটিক্যাল ক্যামেরার ডিভাইন ডিভাই ভিউ ফাইন্ডারের মাধ্যমে সূর্যগ্রহণ দেখতে বলা হয়েছে তো বন্ধুরা একুশে জুন তারিখে যখন সূর্যগ্রহণ শুরু শুরু হবে তার আগে থেকে কিন্তু আপনার আপনাদের লাইভ ভিডিও দেখাবো কারণ চন্দ্রগ্রহণ যখন শুরু হয়েছিল সেদিনও আপনাদের আমরা লাইভ ভিডিও তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে দেখিয়েছিলাম একইভাবে সূর্যগ্রহণের দিনও কিন্তু আমরা লাইভ ভিডিও আপনাদের দেখাতে থাকবো তো সেই আপডেট যখনই আপনারা পাবেন বা যখনই আপনাদের দেওয়া হবে তার জন্য অবশ্যই আমাদের লাল গোলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটিকে বাজিয়ে অল নোটিফিকেশান অপশানটিকে সিলেক্ট করে রাখতে হবে আর এই ইনফরমেশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন সেই সঙ্গে আপনি চন্দ্রগ্রহণ দেখেছে কি না অবশ্যই সেটা ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী আপডেট নিয়ে ততক্ষণের জন্য বান্ধে মাত্রা আমি চাই হিন্দ টাটা